programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero que pasa. Les saluda Alejandra Montero para presentarles las noticias más relevantes de hoy 5 de mayo. De inmediato comenzamos con la información regional. En el Colegio de Médicos de Paraguaná fue plasmado el arte en un mural de José Gregorio Hernández. La beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández Cisneros no pasó en vano en punto fijo. En el Colegio de Médicos de Paraguaná se plasmó el arte en un hermoso mural como homenaje al santo del pueblo. El acto tuvo lugar un día antes de la exaltación del siervo de Dios en la Casa Gremial Peninsular. Allí un significativo grupo de gestores culturales liderados por el empuje de Irene Camacho. La obra de arte que ahora reluce en la transitada avenida Jacinto Lara germinó desde las manos e inteligencia del pintor Harold Camacho, conocido como El Pájaro, quien contó con la ayuda de María Blanca Cordero. Con la técnica de pintura en aceite y utilizando elementos figurativos, el artista influenciado por Picasso y Kadinsky, entre otros, materializó la pintura en la que se observa medio rostro de José Gregorio, así como también el instrumento ícono de su legado, el microscopio. El equipo de mantenimiento de Hidrofalcón reparó avería en planta Tacarigua. Cumpliendo instrucciones del presidente de Hidrofalcón, Andrés Maldonado, el equipo de la Gerencia de Mantenimiento y Personal de Operaciones del Eje Oriente se desplegó en un operativo para reparar la avería presentada en la planta Tacarigua, que surte de agua potable a los municipios Acosta y Monseñor Iturriza. Informó Maldonado que se restableció el servicio para las comunidades de ambas entidades costeras en la tarde de este lunes 3 de mayo, luego de suspenderse el pasado viernes por fallas en el equipo de bomberos de entrada o torre toma del embalse Jatira Tacarigua. Explicó el ingeniero Maldonado que se hicieron unas maniobras internas para activar el servicio, estrategia que fue posible gracias al apoyo de las alcaldías de ambos municipios y de la misión Barrio Adentro Barrio Tricolor, que facilitó la grúa. Los hombres de azul se esfuerzan día y noche para recuperar el sistema hídrico ante cualquier eventualidad, como la ocurrida en el embalse Jatira, Tacarigua, no escatiman esfuerzo y tiempo para garantizar el bombeo a las comunidades, destacó Maldonado. Carmen Meléndez, ministra de Interior, Justicia y Paz, expresó que quedó impresionada con los cambios que han realizado en la infraestructura de coro en los últimos dos meses. Cuando eh, llegué hoy y di un paseo por el centro histórico de, de coro, me quedé impresionada del cambio de hace dos meses, hace dos meses estaba en reparación y pasé con el gobernador por las diferentes calles, por las diferentes avenidas, pero hoy es un cambio total, un cambio total para bien en honor a este bicentenario del, del grito libertario de Josefa Camejo y cómo cambió coro. De verdad que yo felicito al gobernador, al alcalde, a todos los que hicieron posible y con la metodología de hacer mucho con poco, porque me decía el gobernador que se puso padrinos y madrinas por cada calle, por cada plaza, por cada este, institución colaborando todos juntos con cuadrillas del poder popular y cómo cambió Coro. Ahora le pido al pueblo de Coro que lo mantenga así de bello y que siga ese trabajo en conjunto, bien articulado, para que además del centro histórico vaya creciendo, porque Coro es muy bonito, tiene sus fachadas, sus casas antiguas que hay que mantenerlas y mira cómo cambia, con sus luces, con sus luminarias, con ese colorido. Bueno, hay que seguir el ejemplo de Coro. 
El gobernador del estado, Víctor Clark, informó que van a seguir trabajando por la ciudad de Coro, quien es raíz histórica en Venezuela. También aseveró que harán el mismo seguimiento de trabajo en Pueblo Nuevo, municipio Falcón, ya que allí hubo una buena parte de la historia del estado. Bueno, vamos a seguir trabajando por una ciudad que es raíz histórica de Venezuela. Sí. Coro es la ciudad que va hacia los 500 años. Coro fue la primera capital de Venezuela. Coro es la ciudad donde tenemos la dicha de tener patrimonio cultural de la humanidad. Creo que ahora también vamos a hacer el mismo ejercicio de trabajo y de gobierno en Pueblo Nuevo, en el municipio Falcón, en Paraguaná, donde también una buena parte de la historia se escribió allá. Y podemos también, por supuesto, integrar el, el, el puerto real de la vela y conformar un gran eje turístico, patrimonial, cultural entre la península de Paraguaná, el centro histórico de Coro y la vela de Coro. Al mismo tiempo, bueno, felicitar a todos los equipos, se sumaron el nivel municipal, el nivel regional, el nivel nacional, distribuidas las tareas sí. y ahí está el resultado de una transformación importante, urbana, que no se detiene aquí, claro. que tenemos previsto para el aniversario de Coro en julio, nuevos espacios, nuevas, nuevas obras, pero también lo vamos a seguir haciendo a lo largo y ancho de todo el estado Falcón, con el mismo método de trabajo con el que estamos haciendo esta obra maravillosa que hemos entregado para el 3 de mayo y que continúa durante todos los meses por venir. Vamos a la primera pausa y ya volvemos con más información en su noticiero que pasa. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos como toda buena siembra, esta nació con raíces fuertes. Directo del corazón a cada rincón de la región. Con cada visita, nace una experiencia. En cada producto se empaca calidad y satisfacción. Un nuevo concepto que nació en Venezuela para hacerse grande. La fundadora Supermarket en sus dos sedes, la fundadora Mayorista y la fundadora Distribuciones. Parte del grupo empresarial La Fundadora. Tu nuevo concepto. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Mirasol Restaurant en el Hotel Mirasol, en la Avenida Intercomunal Ali Primer. ¿Te gusta el servicio de repuestos de Solution Express? ¡Atención! Pues ahora es mucho mejor. Ya somos tienda física. Especialistas al mayor y de tal en repuestos originales o reemplazos de las mejores marcas para tu vehículo Toyota, Chery y General Motor. Además, todo en lubricantes y accesorios, precios de promoción permanente y excelente atención. Seguimos ofreciendo búsqueda de repuestos multimarca a nivel nacional. Eso. Visítanos en Calle Falcón, entre Palmas y Talavera, a 100 metros del 6 CPC. 0412-657-1603. El contacto directo con Solution. Press. Ahora en tienda física también. Solución a su alcance. Frutas y hortalizas Santoriño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santoriño, al final de la avenida Bellavista frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santoriño, con ambas y seguro estacionamiento en sus dos direcciones, final de la avenida Bellavista frente a la placita y en Santa Irene frente a la farmacia La Familia. 
¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Porque somos creyentes de la pizza, Chuilios Pizza te brinda el mejor servicio delivery de la ciudad con entrega rápida y segura. Y además de nuestras inigualables pizzas, también te brindamos pollo a la bróster o pollo asado. Solo llama al 0424-676-5851 de lunes a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche y te llevamos a la puerta de tu casa nuestros exquisitos platos o puedes visitarnos en nuestras dos direcciones. Avenida Jacinto Lara, Hotel Concord Suite, no en la calle Comercio de Caja de Agua, Antiguo Paso Largo y disfruta de la mejor pizza de la ciudad. Julio's Pizza, creyentes de la pizza. Y la luz se hizo, sí, porque en la Puerta Maravén está la tienda de iluminación y electricidad más completa de la ciudad. Group HC Services. Todo lo que necesitas en materiales eléctricos, conmutadores, transformadores, reflectores, kits de cintas multicolores, instrumentos de medición y mucho más. Group HC Services. Síguenos en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros. Ubícanos en la calle Buenos Aires entre General Riera y Ollarvides. Diagonal a Cauchos Los Olivares. Group HC Services. Brindamos luz a tus ideas. Fin del espacio publicitario. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Estamos de vuelta con más información en su noticiero que pasa por Falconía Televisión. Erins Mavares, miembro de la Dirección Nacional de Primero Venezuela, expresó que por primera vez se nombra el poder electoral tal como lo establece la Constitución y considera que va a ser un CNE que propicie la participación ciudadana, lo que va a llevar a una gran construcción de una unidad que represente a todos los venezolanos. Todavía se está en negociación el acuerdo para poder potabilizar y para poder eh, seguir transmitiendo la confianza que el electorado necesita. Entendemos que hubo 70% de ciudadanos que no participaron en el pasado proceso electoral y necesitan ver figuras que verdaderamente llamen a, a la participación, a la masificación de la expresión de voluntades. Eh, no voy a adelantar nombres por acá, eso está bastante adelantado a través de ello, pero cualquier comentario nuestro como actor político pudiera echar a perder lo que hasta ahora hemos avanzado. ¿Cree que esto garantiza que los partidos políticos se unan y acudan a votar? ¿Y a votar? ¿Cree, que, ¿Cree que esto garantiza que los partidos se unan y acudan a votar? ¿Cree que los partidos se unan y acudan a votar? Esto sin duda es un llamado y es una señal clara hacia eso. Veremos entonces qué señal dan esos partidos políticos que han ido en camino distinto. Mavares también enfatizó que esto es un llamado y una señal clara para que los partidos se unan y acudan a votar. Esto sin duda es un llamado y es una señal clara hacia eso. Veremos entonces qué señal dan esos partidos políticos que han ido en camino distinto a lo que quiere la ciudadanía. Nosotros invitamos a todos estos actores que hacen vida principalmente desde el exterior a que miren la necesidad de cada municipio y de cada estado del país que necesita alcaldes y gobernadores comprometidos con la gente. Que si nos unimos, a pesar de las diferencias o de las retrecheras que podamos tener en contra de determinados actores políticos, podemos ganar. Si vamos unidos, si vamos juntos, vamos a poder derrotar a esta gente. Por eso es que creo que la decisión al final de la inmensa mayoría será participar, será unirnos y será derrotar la barbarie. Por otra parte, el dirigente político Kerrins Mavares ofreció un mensaje al municipio de Los Taques en conmemoración al Día de la Cruz de Mayo. Día típico en nuestro municipio de Los Taques. Esta plaza que en otra hora estaba llena de gente compartiendo lo que 
mejor de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, del compartir entre todos los vecinos y los ciudadanos que viajaban para compartir el primero, el dos, el tres de mayo. Todas las circunstancias han conjugado para que las cosas no sean así. Mucha tristeza, situaciones difíciles en cada familia, en cada hogar. Hoy nos obligan a cambiar nuestra tradición de festividad. Con mucho dolor, con mucha tristeza, hoy imploramos al Dios bendito que esto que era una celebración masiva de iluminar nuestra Santísima Cruz de Mayo, hoy se convierta en el clamor más hermoso, más grande al cielo inmenso, a través de él y de lo que implica la muestra de amor más grande de nuestro Creador, entregando a su Hijo a través de nuestra Santísima Cruz, para que bendiga a cada hogar, a para que proteja y provea a cada familia que hoy necesita un medicamento para salvar a su miembro. Qué difícil la situación por la que hoy atravesamos. Imploramos a ese Dios bendito que nos dé la fuerza, la sabiduría, la energía para que el próximo año volvamos a estar juntos acá. El presidente de Hidrofalcón, Andrés Maldonado, dio detalles acerca de la rehabilitación y mantenimiento de la estación de servicio Jadacaquiva para su pronta reinauguración en los próximos días. Un saludo Falcón, y aquí estamos ya pasando revista a la culminación de los trabajos de recuperación de la estación de bombeos Adacaquiva. Me encuentro con el secretario de Servicios Públicos de la Gobernación del Estado Falcón, José Luis Martínez Ledesma, con el gerente de proyectos especiales, con el director de seguridad y con todo el equipo. El día 14 de mayo vamos a realizar el bombeo Adacaquiva, después de más de 10 años sin bombeo de agua por tubería, Gracias presidente Nicolás Maduro, gracias al ministro de Petróleo Tarek El Aizami, gracias a la ministra Belín Vázquez y al gobernador por todo el apoyo con la hidrológica de los médanos falconianos para poder estabilizar y reimpulsar el servicio hídrico en el estado Falcón. El 14 de mayo entonces iremos a bombeo hacia Jadacaquiva con todos los hierros, cada gota cuenta y a inaugurar esta estación que quedó como nueva. El presidente de Fundefal, Abel Petit, expresó que las disciplinas de mayor jerarquía en el Estado Falcón son la lucha y las pesas, ya que a nivel de historia le han dado grandes logros al Estado. También informó que 8 de los 11 atletas que asistieron al chequeo nacional quedaron seleccionados para formar parte de la selección nacional de cara a los Juegos Panamericanos. Y bueno, las disciplinas que han dado grandes logros y frutos al Estado Falcón, sin duda alguna, en primer lugar, la lucha libre y grecorromana. En segundo lugar, las pesas. Eh, son dos disciplinas donde estamos enfocados bueno, en, este nuevo, en esta nueva gestión deportiva en el Estado Falcón para seguir impulsando. Eh, tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestra selección en el chequeo para la escogencia de la selección juvenil que nos representará en los Juegos Juveniles eh, Panamericanos Cali 2021, donde arrasó el Estado Falcón. Con 11 atletas se lograron meter 8 miembros a la selección nacional en ese chequeo, donde ganamos 5, eh, obtuvo el Estado Falcón 5 medallas de oro, 2 de plata y una de bronce, y donde demostrando bueno, la calidad. Solamente con 11 atletas, de 117 eh, atletas que se presentaron en ese chequeo, eh, Falcón quedó como estado número 1 de manera absoluta. Vamos a una nueva pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Falconía TV. Ya continuamos con más información. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal. Somos Falconía. 
Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Está de regreso el sabor a punto fijo. Punto Arepa, el sitio ideal para disfrutar en familia con los amigos. Punto Arepa abre de nuevo sus puertas para ofrecerles las más apetitosas arepas rellenas, empanadas, cachapas, pizzas, suculentos almuerzos, cenas para el gusto más exigente y nuestra especialidad, las muy pedidas sopas de res, pollo y mondongo. Punto Arepa, el punto fijo del sabor. En la avenida Rafael González, frente a Bancaribe, siempre a sus órdenes. Panadería y Pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Toda la frescura de los Andes venezolanos en tu hogar. La Casa de las Hortalizas trae las frutas más dulces. Legumbres y verduras más frescas para que las lleves a precios súper bajos. Al mayor o al de tal. La mejor calidad de hortalizas y frutas lo consigues en la Casa de las Hortalizas en Caja de Agua. Y ahora también te esperamos en la avenida principal de la Pedro Manuel Arcaya. Y la luz se hizo, sí, porque en la Puerta Maravén está la tienda de iluminación y electricidad más completa de la ciudad. Group HC Services, todo lo que necesitas en materiales eléctricos, conmutadores, transformadores, reflectores, kits de cintas multicolores, instrumentos de medición y mucho más. Group HC Services, síguenos en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros. Ubícanos en la calle Buenos Aires entre General Riera y Ollarvides, diagonal a Cauchos Los Olivares. Group HC Services, brindamos luz a tus ideas. Fin del espacio publicitario. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Regresamos con más información en su noticiero ¿Qué pasa? Entramos en materia nacional. En Táchira, funcionarios de la Dirección de Estrategias Preventivas de Poli Táchira capturaron a un sujeto por presunta violación a una niña de 10 años y actos lascivos contra otra niña. El comisario Wilman Rivero Torres, director de Poli Táchira, dio a conocer que la aprehensión de este sujeto se produjo gracias a que la madre de una de las víctimas conversó con su hija y se dio cuenta de lo que sucedía. Acto siguiente, acudió a las autoridades con la denuncia. Ante la denuncia recibida por la DIEP, y en las entrevistas se demostró que el sujeto cometía actos lascivos en contra de las niñas, trasladando a las víctimas para exámenes psicológicos y médicos forense, donde se determinó que fueron objeto de abuso sexual. El mismo fue trasladado a la sede de la Comandancia General, donde la Fiscalía 16 del Ministerio Público presuntamente aplicaría el artículo 236 del COP para el trámite ante el juez de control, el ciudadano quedó bajo la orden de aprehensión. En las entrevistas psicológicas a las víctimas, 
se conoció que los infantes frecuentaban la residencia del hombre, quien les ofrecía dinero a cambio de tocar sus genitales, además de mantenerlas en constante amenaza para ocultar sus crímenes. Movimiento por la Paz y la Vida y el Fondo Nacional Antidrogas realiza recuperación de canchas en diferentes sectores de Caracas, indicando que serán beneficiadas más de 780 familias. Nos encontramos por supuesto en la parroquia de Unquito, sector de Antonio Páez, parte baja, kilómetro 11 específicamente. Hay un consejo, una, un consejo comunal, unidos venceremos, tres consejos comunales, se activaron 10 cuadrilleros y por supuesto el movimiento para país la vida, la comunidad y por supuesto el Fondo Nacional de Antidroga. Población impactada, 780 familias, aquí un punto de círculo muy importante, acuérdense que aquí hay una población bastante importante que hay que atender. Población impactada, 780 familias, 213 jóvenes. Pintura utilizada, bueno, 102 litros de pintura. La cancha, por supuesto, se cumplió con toda la expectativa. Nosotros no solamente vamos a inaugurar este espacio, ¿no? sino que también vamos a activar un núcleo de paz para seguir conformando los núcleos a nivel nacional, y por supuesto en la Gran Caracas. Valor agregado de esta recuperación, bueno, no solamente la cabilla, el cemento, la pintura y todo lo que hicimos acá, todos los esfuerzos en revolución, sino que también vamos a activar lo que es la liga nocturna, vamos a activar el deporte permanente y sistemático en estos espacios, que la juventud nuestra que se encuentra aquí con nosotros, bueno, se han encargado de estos espacios y que, y que tengamos su entrenador que lo dirija. En Aragua, un hombre fue detenido luego de que se comprobara que este recompensaba monetariamente a menores de edad a cambio de relaciones sexuales con un amigo empresario y adinerado de la zona. Un hombre identificado como Oscar José Salas Mata, de 40 años, fue detenido en la comunidad del sector 1 de la Segundera, municipio Sucre, estado de Aragua, luego de comprobarse que acosaba a un adolescente de tan solo 14 años de edad. Según los funcionarios de la Delegación Municipal Cagua, indicaron que al realizar las pesquisas e investigaciones de campo, llegaron a la conclusión de que el Salas le ofrecía al adolescente 50 dólares y un moderno celular, a cambio de que sostuviera relaciones sexuales con un amigo empresario y adinerado de la zona. Para lograr su objetivo, Salas acudía diariamente a la vivienda de la menor, la llamaba por teléfono y le enviaba constantemente mensajes para lograr persuadirla y convencerla que tuviera relaciones con el desconocido. Presuntamente le decía que otras menores de la zona tenían relaciones con el supuesto empresario, quien les entregaba directamente los dólares. Sin embargo, la joven mostrando su buena formación en su hogar, nunca se dejó seducir, a pesar que proviene de un humilde hogar, bien criada y conocedora de valores inculcados por sus padres. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía número 15 del Ministerio Público del Estado de Aragua. En Caracas, la infraestructura del Hospital Clínico Universitario está en plena decadencia. Se considera que está sumido en el abandono. Las moscas, basuras y equipo en mal estado es parte del día a día de los trabajadores del clínico universitario. Este centro asistencial era uno de los más avanzados del país, sin embargo a la fecha se encuentra sumido en las ruinas, exponiendo a sus trabajadores a contagiarse, no solo del coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad. Es común caminar por los pasillos de este hospital y encontrar basura, botes de comida, entre otros desperdicios. En la mayoría de los pisos las tuberías están dañadas, hay botes de agua que llevan meses sin poder reparar, incluso los baños están en un estado total de abandono. Los inodoros son higienizados únicamente con agua, ya que el cloro y el jabón tienen semanas sin llegar al lugar. En las salas de atención de los pacientes hay camas sin colchón, las ventanas se han ido rompiendo y la solución es taparlas con cartón. Y algunas sábanas al parecer no hay recursos para comprar vidrios. La cocina no escapa de la crisis. Las personas que militan ahí indicaron que este martes los pacientes tuvieron suerte, ya que les tocó arroz con un poco de pescado en el almuerzo. La infraestructura está en plena decadencia. Es común escuchar que tienen que cerrar el área por el mal estado de un tubo, techo o paredes. Reportó para Falconía TV, Anthony Ramírez. El deterioro del Hospital Universitario de Maracaibo es tan grave que ante la falta de ascensor, los empleados tienen que bajar a los fallecidos por COVID-19 por las escaleras. 
El deterioro del Hospital Universitario de Maracaibo es tan grave que ante la falta de ascensor, los empleados tienen que bajar a los fallecidos por COVID-19 por las escaleras. Los trabajadores del Centro de Salud enviaron al medio regional un video en el que se ve cómo son trasladados los cadáveres de los pacientes con coronavirus. Miren detenidamente el video. Todos los pacientes de COVID fallecidos en este hospital son lanzados por las escaleras, porque los ascensores están dañados, aseguran los empleados. Además, el traslado de los cuerpos detalló la verdad. Se lleva a cabo sin guantes ni trajes de bioseguridad. Los empleados también denunciaron que en el hospital de Maracaibo los obligan a trabajar horas extras sin ningún tipo de garantía. Aquí no contamos con agua ni gel antibacterial para asearnos las manos y cuando nos quejamos nos dicen que si no estamos a gusto simplemente nos podemos ir. Queremos trabajar con todo el amor del mundo y seguir adelante en esta difícil situación, pero nuestras condiciones básicas no son respetadas. Hay una mala dirección en el hospital y no les importa nada, agregó. Hora de una nueva pausa y ya volvemos con más información en su noticiero que pasa. Inicio del espacio publicitario. Somos el sitio perfecto para tus compras del hogar, celebraciones y compartir. Somos Grupo Besada. Te brindamos mucho más y mejor, haciendo que tus compras sean un verdadero placer. Espacios amplios y confortables repletos de una variedad de productos nacionales e importados, donde encontrarás todo lo que necesitas acompañado de la atención inigualable. Por eso, pensando en tu comodidad, siempre habrá un Besada muy cerca de ti. Somos Grupo Besada, el de todos tus días. Oxelago, punto fijo especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago, punto fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Las frutas y verduras más frescas, la atención más cordial y los mejores precios solo los encuentras en Frutas y Hortalizas Punta Cardón, de los Andes a tu hogar, porque una sana alimentación es importante para nuestra salud. Hortalizas Punta Cardón, todos los días las mejores ofertas en todos nuestros productos. Te esperamos en Hortalizas Punta Cardón, calle principal de Punta Cardón, frente a la plaza. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro... Frescura. Comodidad. calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Bobella, del lado de mi familia. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la avenida intercomunal Ali Primera UDEFA, la Universidad de Falcón Con el más alto nivel académico Tu gran oportunidad de crecer profesionalmente En carreras como licenciatura en procesos gerenciales Licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e Ingeniería Electrónica Somos Orgullo de Falcón UDEFA, la Universidad Porque tú lo pedías Ahora Suculenta Paraguaná te invita a su nuevo Café Bistró en la Policlínica de Especialidades Un lugar acogedor Moderno para disfrutar entre amigos de un exquisito café acompañado de deliciosas tortas o si prefieres desayunos criollos, empanadas, tequeños, suculentos almuerzos, pizzas y hamburguesas. 
minutas, snacks y la incomparable atención y calidad que nos caracteriza. Suculenta Paraguaná, ahora también anexo a la Policlínica de Especialidades. Abierto de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 7 y media a 3 y media de la tarde. Suculenta Paraguaná Café Bistró, otra sana adicción. Fin del espacio publicitario. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Regresamos con más información por Falconía Televisión. Entramos en materia internacional. La derecha española y su adalid Isabel Díaz Ayuso triunfaron el martes en las elecciones regionales de Madrid. Un duro golpe para el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y por encima de todo la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. Hoy empieza de nuevo, hoy empieza de nuevo, porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid, porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer, porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores. Eso es libertad, que nos lo querían quitar. La libertad también es el respeto a las diferencias, a la persona. No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales, no se puede hablar por todos, no se puede cerrar todo y decir, aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas porque voy a hacer una cola a la que me vas a deber. Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero mañana otra vez a trabajar, a madrugar, a pelear. Merece la pena, pasión por la vida y sobre todo porque no hay nada más importante. Los dos bienes más preciados que tiene el hombre son la vida y la libertad. La libertad y la vida. Y libertad significa llevar una bandera de cualquier color y que te respeten. El gobierno español ha otorgado las medallas de mérito civil a los dos periodistas asesinados en Burkina Faso por el gran trabajo que han realizado en su búsqueda por la información veraz y por arriesgar su vida en pos de la democracia. Me, me van a permitir todos ustedes, además de saludarles porque ya hay alguna posibilidad de presencia física, como decía la ministra portavoz, que les diga que en este Consejo de Ministros también hemos concedido las con decoración en las medallas al mérito civil de vuestros compañeros periodistas asesinados en Burkina Faso. Eh, creo que es importante destacar que el Consejo de Ministros, eh, a propuesta del presidente, ha considerado que era importante valorar en, en estos dos periodistas la defensa de valores propios de este tiempo global que nos ha tocado vivir, siendo españoles muy lejos de nuestro país, pero defendiendo valores de transparencia y de lucha muy significativa. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó que su país debe responder ante la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General en El Salvador. Are the long -standing issues. Luego están los problemas de larga data y estoy pensando en la corrupción, la violencia y la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la falta de adaptación climática y resiliencia climática, la falta de buena gobernanza. Apenas este fin de semana nos enteramos de la medida del Parlamento salvadoreño para socavar el tribunal más alto de su país y el Poder Judicial Independiente es fundamental para una democracia saludable y una economía sólida. En este frente, en todos los frentes, debemos responder. El gobierno de Estados Unidos destacó que la relación con Latinoamérica va mucho más allá del comercio y pese a reconocer que a veces es complicada, aseguran que creen en el potencial de la región. 
In so many ways, our fates are intertwined. That is especially true of Latin America, one of our fastest growing trade partners. To be sure, our relationship with Latin America is bigger than trade, and our relationship is incredibly complex. I was very proud to announce just yesterday that we have begun to reunite children and parents that were torn apart from one another when they attempted to cross the southwest border during the prior administration. Today, we will, we will reunite the first four of those families in the United States, and we continue the work to reunite hundreds more in the near future. Supporting democracy also requires holding free and fair elections and calling on others to do the same. For example, let's speak with one voice to urge the government of Haiti to organize free and fair elections by the end of this year, and the government of Nicaragua to carry out the electoral reforms necessary to ensure free and fair elections this November. And supporting democracy means condemning those who trample democratic and human rights. Vamos a una nueva pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Falconía TV. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar, herramientas, bombas de agua, Grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la avenida intercomunal Ali Primera para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar, carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más, con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Ali Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. ¿Te gusta el servicio de repuestos de Solution Express? ¡Atención! Pues ahora es mucho mejor. Ya somos tienda física. Especialistas al mayor y de tal en repuestos originales o reemplazos de las mejores marcas para tu vehículo Toyota, Chery y General Motor. Además, todo en lubricantes y accesorios, precios de promoción permanente y excelente atención. Seguimos ofreciendo búsqueda de repuestos multimarca a nivel nacional. Eso. Visítanos en Calle Falcón, entre Palmas y Talavera, a 100 metros del 6 CPC. 0412-657-1603. El contacto directo con Solution. Press. Ahora en tienda física también. Solución a su alcance.
dulce en este tiempo Con este rey que guarda silencio Es brutal y siempre quieres regresar Fin del espacio publicitario Somos tu canal Somos balconía Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar Somos tu canal Somos balconía Vuelta con más información en su noticiero que pasa por Falconía Televisión. A continuación, el segmento deportivo con José Ramos. Bienvenidos a una nueva edición de su segmento deportivo. Les habla José Alejandro Ramos y comenzamos con las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Comenzamos por la Champions League, ya que tenemos el primer finalista de la competición que dio un espectáculo de fútbol en el partido de vuelta. El Manchester City venció dos goles por cero al Paris Saint Germain en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Ryan Mares al 11 y al 63 firmó un doblete que le da a su equipo el pase a la final. Fue un partidazo del equipo de Pep Guardiola que dominó casi todo el encuentro, sobre todo en la segunda mitad. Con salidas rápidas y la solidez defensiva que mostró, controló al equipo de Mauricio Pochettino, que terminó con 10 jugadores por la expulsión de Ángel Di María. Para destacar realmente el trabajo de todo el conjunto inglés, Phil Foden demostró una vez más que será uno de los mejores jugadores ingleses. Phil Foden demostró una vez más que será uno de los mejores jugadores ingleses y el equipo en general se complementó a la perfección. Pasamos al fútbol sudamericano, donde un equipo venezolano consiguió un triunfo histórico en las competiciones continentales. Metropolitano venció 3 a 2 al Aucas en el Olímpico de la UCB para así concretar el primer triunfo de su historia en una competición continental, en este caso la Copa Sudamericana. Barrios al 14, Moreno al 51 y Pavone al 65 anotaron los tantos del conjunto venezolano, mientras que Ordóñez al 67 y Perea al 69 descontaron por los visitantes. Importante victoria del equipo de la capital que todavía lo tiene complicado para avanzar a la siguiente instancia. Los de dirigidos por José María Mor han competido en los tres encuentros y no han dejado una mala imagen. Y en la otra cara del fútbol sudamericano pudimos volver a disfrutar una increíble actuación de Jefferson Sabarino liderando la victoria del Atlético Mineiro. Jefferson Sabarino asistió a Hulk en el segundo gol y anotó el tercero en la victoria del Atlético Mineiro 4 a 0 sobre Cerro Porteño en la Copa Libertadores. El volante venezolano acumuló una nueva increíble actuación después de la asistencia de lujo en el partido anterior. Se ve que Hall y él se entienden de maravilla. El equipo de Minas Gerais, segundo con mejor plantilla de la Copa, está primero de su grupo con siete unidades. Esta misma semana jugarán Deportivo La Guaira y América de Cali para completar la jornada. Pasamos ahora a las grandes ligas donde regresó a la actividad un prospecto venezolano y a pesar de la derrota de su equipo lo hizo por todo lo alto. El prospecto criollo Keybert Ruiz fue activado por los Dodgers para esta campaña y en su primer partido conectó un honrón para producir la única carrera de su equipo en la derrota 7 carreras por 1 ante los cachorros de Chicago. El receptor de 22 años de edad debutó en el Big Show el pasado 16 de agosto y en el partido de ese día contra los angelinos, el valenciano se convirtió en el séptimo jugador de la franquicia en dar honrón en su primer turno. Otro que conectó un vuelo a cercas fue Ronald Acuña, que se convirtió en el primer jugador en llegar a los 10 honrones en la presente zafra. El toletero de los Bravos de Atlanta abrió el marcador con un cuadrangular en la victoria 6 a 1 ante los nacionales de Washington. Además de estos 10 cuadrangulares, el que fue nombrado mejor jugador de abril en la Liga Nacional se mantiene con un promedio de 343, 21 empujadas y 3 bases robadas en la MLB. Salvador Pérez también amplió su cuenta de bombinazos en la presente campaña en la derrota de los Reales de Kansas City. El careta venezolano llegó a los 7 cuadrangulares en lo que va de campaña a pesar de que su equipo cayó 3 carreras por 7 ante los indios de Cleveland. El conjunto de Kansas llegó al sexto inning 3 a 0 arriba en el marcador, pero un error que permitió dos carreras le dio paso a Cleveland para la remontada. Culminamos con la acción de la NBA donde Stephen Curry sigue rompiendo récords y consolidándose como uno de los mejores tiradores de la historia de la liga. 
Stephen Curry llegó a los 300 triples en esta campaña durante la derrota de los Golden State Warriors 108 a 103 ante los Pelicans de New Orleans. El base necesitó apenas 58 partidos para llegar a las tres centenas de triples y así se convirtió en el que más rápido lo ha logrado. Además, es la cuarta temporada en la que establece este número de tiros desde la línea de tres. Los Warriors hasta ahora tienen posibilidades de jugar los playoffs en esta campaña y Curry probablemente seguirá ampliando la cuenta. Su objetivo será superar los 400 a los que ya llegó en 2016. Esto fue lo más importante que nos dejó el deporte mundial. Les habló José Alejandro Ramos y los esperamos en la próxima edición de su segmento deportivo. Hasta la próxima. Y esto ha sido todo por hoy en la emisión estelar de su noticiero que pasa. Los invitamos a seguir en sintonía de Falconía Televisión y a que nos sigan en Instagram como Falconía TV. Nos vemos en una próxima emisión. Que tengan todos buenas noches.